നമുക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സസ് ഫൈവ് ടു ഇലവൻ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം ഹീബ്രൂസ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ടു ഇലവൻ എബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ മകനെ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷികയും വരുത് കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് മകനെയും തല്ലുന്നു എന്നിങ്ങനെ മക്കളോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രബോധനം നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞുവോ നിങ്ങൾ ബാലശിക്ഷ സഹിച്ചാൽ ദൈവം മക്കളോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ എല്ലാവരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല കവലുടേയന്മാരത്രേ നമ്മുടെ ജഡസമ്പന്ധമായി പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ നാം അവരെ വണങ്ങി പോകുന്നുവല്ലോ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലയോ അവർ ശിക്ഷിച്ചത് കുറെ കാലവും തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരവും അത്രേ അവനോ നാം അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃഖകരമത്രേ എന്ന് തോന്നും പിന്നത്തേതിലോ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നും കൂടെ വായിക്കുന്നു ട്വൽവ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആകയാൽ തളർന്ന കൈയും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലും നിവർത്തുവിൻ മുടന്നുള്ളത് ഉളുക്കിപ്പോകാതെ ഭേദമാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ കാലിന് പാത നിരത്തുവിൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച ആ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പാപത്തിൽ തുടരാതിരിക്ക പാപത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തുടരാൻ കഴുകിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹനാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസത്തി വിശ്വാസി പാപത്തിൽ വീണ് ജീവിച്ചാൽ അവന് സംഭവിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ ബിലീവർ സിൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസാരിച്ചത് പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വിശ്വാസി പാപത്തിൽ ജീവിച്ച പാപത്തിൽ വീണാൽ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇഫ് എ ബലീവർ ലിവ്സ് ഇൻ സിൻ ഹി വിൽ ബി സബ്ജക്ട് ടു ദ ഡിസിപ്ലിനറി മെഷേഴ്സ് ഇൻഫ്ലിക്റ്റഡ് ബൈ ദ ലോ കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് അതിന് അവർ വിധേയനാകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഈ വായിച്ച ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ സദൃശു വാക്യം മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ്സ് കൊട്ടേഷൻ ഫ്രോം പ്രോബോബ്സ് ത്രീ ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് വേഴ്സസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് ഹീബ്രൂസ് ട്വൽവ് അവിടെ നാം പ്രത്യേകം വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷികയും വരുത് കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായാധിപന് ശിക്ഷിക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ കാര്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജുഡീഷ്യൽ പണിഷ്മെന്റ് ബട്ട് പാരന്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പൻ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അത് താഴെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏഴാം വാക്യത്തിനുണ്ട് ഏർ മക്കളോട് എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പാപത്തിന് ശിക്ഷയില്ല റോമർ എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല ന്യായാധിപൻ ഒരു പാപിയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം ഇനി ശിക്ഷിക്കുകയില്ല കാരണം തന്റെ പുത്രന്റെ മേന ശിക്ഷ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവമക്കൾ അത് അംഗീകരിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള ശിക്ഷ ഇനി ദൈവമക്കൾക്കില്ല എന്നാൽ ഒരപ്പൻ മക്കളെ ശിക്ഷിച്ച് പോറ്റി പുലർത്തി വളർത്തുന്നത് പോലെയുള്ളതായ ശിക്ഷാക്രമത്തിൽ കൂടെ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ കടത്തിവിടും ആ ശിക്ഷയുടെ കാര്യമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അത് ചൈസനിങ് ചൈൽഡ് ട്രെയിനിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചൈൽഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസിപ്ലിനിങ് കറക്റ്റിംഗ് വോണിങ് എന്നെല്ലാം ആ വാക്കിന്
ശരിയാക്കുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് പാപത്തിന് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നാം ദൈവവഴി വിട്ട് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മെ തിരുത്തുവാൻ നമ്മെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപാധിയായിട്ട് വേണം ഈ ബാലശിക്ഷയെ നാം കാണുവാൻ ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും എതിർച്ചയാ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ ബാലശിക്ഷയും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മനഃപൂർവമായി അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഗോഡ് പെർമിറ്റ്സ് ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ അവർ ഓൺ ഗുഡ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബാലശിക്ഷയോട് ശരിയായിട്ട് നാം പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകും If we do not respond properly to this chastening, we will lose the benefit of chastening. So, we will be able to get all of our lives. We will be able to get all of our lives. We will be able to get all of our lives. We will be able to get all of our lives. We will be able to get all of our lives. We will be able to get all of our lives. ദൈവം എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കീഴ്പ്പെടുകയും ശരിയായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും വേണം ശരിയായി പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താ ആ ബാലശിക്ഷ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടാതെ പോകും ബാലശിക്ഷയുടെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകും ഇനി ദൈവം നൽകുന്ന ഞാൻ പൊതുവിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയുകയാണ് ദൈവം നൽകുന്ന ബാലശിക്ഷയും മാതാപിതാക്കളുടെ ബാലശിക്ഷയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്ന ശിക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ബോധിച്ച പ്രകാരം പത്താം വാക്യത്തിൽ ശരിയെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെയാണ് അവര് ശിക്ഷിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി പെർഫെക്ട് ഓൾവേസ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് ശിക്ഷിക്കും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയുടെ പ്രധാനം പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ ജ്ഞാനത്തിലാണ് അവൻ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവന് കൃത്യമെല്ലാം അറിയാം അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി കണക്ക് കൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളോ അവർക്ക് സത്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശവും ചില പറഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞു കേട്ടതായിരിക്കും ചില മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മക്കളെ ശിക്ഷിച്ചെന്ന് വരാം അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ശിക്ഷ കുറവുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് വിസ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഏർ മഹത്തായ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു കുറവും തെറ്റും വരികയില്ല അയ്യോ അറിയാതെ അടിച്ചുപോയി അടിക്കണ്ടായിരുന്നു ഏ അവൻ അത്രയും അടി കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വഴക്ക് പറയണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അപ്പനമ്മമാർ പിന്നീട് പറയാനിടയാകും ദൈവത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാനിടയാകയില്ല മറ്റൊരു വ്യത്യാസം മാതാപിതാക്കളുടെ ശിക്ഷ കുറച്ച് കാലത്തേക്കാണ് കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ യുവാക്ക യൗവനം വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയല്ല ഏ ഒരു പ്രത്യേക പ്രായം വരെ മാതാപിതാക്കൾ ശിക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ശിക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത മരണം വരെ അവൻ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഏത് ശിക്ഷയുടെ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏ ന്യായാധിപന്റെ ശിക്ഷയല്ല അപ്പന്റെ ശിക്ഷയാ പാരന്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ അതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ശിക്ഷയും കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനല്ല നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി പത്താം വാക്യത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീ അയക്കുന്നത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തീ അല്ല അവൻ അയക്കുന്നത് നമ്മള് മലാഖിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ രണ്ട് തീയെ കുറിച്ചും വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മലാഖി മൂന്നിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഊതി കഴിക്കുന്നവന്റെ തീ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആ ആ തീയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഊതി കഴിക്കുന്നവനെ പോലെ വെള്ളി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനെ പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിർമ്മലീകരിക്കും അപ്പോൾ ഊതി കഴിക്കുന്നവന്റെ തിന്തി ഒരു സിൽവർ സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് സ്മിത്തിന്റെ തീ നശിപ്പിക്കാനുള്ള തീയല്ല അഴുക്ക് മാറ്റാനുള്ള കറക്റ്റീവ് ഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫൈനിങ് ഫയർ അശുദ്ധി നീക്കുന്ന തീയാണ് എന്നാൽ മലാഖി തന്നെ നാലിന്റെ ഒന്നും നോക്കി ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമിംഗ് ഫയർ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തീ അല്ലെങ്കിൽ തീ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച ശിക്ഷ അത് റിഫൈനിങ് ആണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മെ പൊന്നുപോലെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാലശിക്ഷയാണ് അല്ലാതെ നാം മലാഖി നാലിൽ വായിച്ച പോലെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്ന തീ അല്ല തന്റെ മക്കളോട് ദൈവം എടുക്കുന്നത് ഈ തീയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ വളരെ പ്രയാസം തോന്നും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ബാലശിക്ഷ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പ്രയാസം തോന്നും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം തൽക്കാലം പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ തൽക്കാലം ഏത് ശിക്ഷയും പതിനൊന്നാം വാക്യം തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല തൽക്കാലം പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇരുട്ടങ്ങ് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞ അല്പം കഴിഞ്ഞ് തീ മാറുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഗുണം നിത്യകാലം നമുക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് നാം കഷ്ടത്തിലാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മനപ്രയാസവും വിഷമവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വഭാവ മേന്മ ക്യാരക്ടർ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ഓർ റിഫൈൻമെന്റ് അത് ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും നമുക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും എത്രയോ വലിയൊരു സത്യമാണ് സോ ദോ chastening is painful for a time the character that you get refined the character that you derive as you pass through this fire will be your asset or credit in this life and in the life to come ee logathilum varuvanulla logathilum adu namukku prayojanakaramaayi irikkum idu poduvaayi bhagathe kurichu parna karyangalana ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാക്രമത്തിൽ മൂന്ന് നിലയിലുള്ള ശിക്ഷാക്രമങ്ങളുണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചൈസൺ മൂന്ന് നിലയിലുള്ളതായി ശിക്ഷ ഒന്നാമത്തേത് പാപത്തിൽ പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് വൺ ഈസ് റെസ്പോൺസ് ടു അവർ സിൻ ഓർ ഇന്റർഫെറൻസ് ഇൻ അവർ സിൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം വരുമ്പോൾ ദൈവം ഇടപെടും ആ ഇടപെടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതിനോട് പ്രതികരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏ ന്യായാധിപനെ പോലെയല്ല അപ്പനെ പോലെയാ രണ്ട് ന്യായാധിപൻ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നാൽ അപ്പൻ മകന്റെ ഗുണത്തിനായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് ഈ ദൈവം ഈ നിലയിൽ നമ്മോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാപം കൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ ഇന്റർഫറൻസിൽ ഒരു കാര്യം ദൈവം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇനി ഈ പാപം നാം ചെയ്യാതെ വണ്ണം പാപത്തിന്റെ വൈഷമ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭ അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് ഗോഡ്സ് ചൈസനിങ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഓർ ഗോഡ്സ് റെസ്പോൺസ് ടു അവർ സെൻ നമ്മുടെ പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം അതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ആ ഇടപെടലിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം പാപം എത്ര ഭയാനകമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ വേദന നാം അനുവദിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ശിക്ഷയെന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് ശിക്ഷയാണ് പക്ഷെ ഏത് ശിക്ഷയാണ് ബാലശിക്ഷയാണ് നമ്മുടെ പാപ നിമിത്തം 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നഷ്ടം കഷ്ടം അതിൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാപം എത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ് അതിന്റെ വേദന എന്താണ് പാപം വരുത്തി വെക്കുന്ന വിന എന്താണ് നഷ്ടം എന്താണ് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തിനാ ഇനി മേലിൽ ആ വഴി നാം തിരിയാതിരിക്ക സോ ഗോഡ്സ് പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ അലാവിങ് ചൈസനിങ് is to make us realize the seriousness of sin the pain that sin causes so that we will not go back to those sins again abo shikshanathile oru bhagam devathinte pradhikaranam devathinte idabada randamathe bhagam prevention tettil veenu pogaadirikkanayittu devam chila vedanagal kashtangal nammude jeevithathil kondu varum തടയൽ എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം അല്ലെ പ്രിവെൻഷൻ അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് വായിക്കണ്ട സമയം ലാഭിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് ഒരുത്തർ പന്ത്രണ്ടിൽ പൗലോസിന് വെളിപ്പാടികളുടെ ആധിക്യത്താൽ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം കൊടുക്കും പൗലോസ് നികളിച്ചു പോയതിന് ശിക്ഷയല്ല ജഡത്തിലെ ശൂല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൗലോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നികളിച്ചു പോയി എന്ന ഇവന്റെ ഒരു അടി കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം ജഡത്തിൽ ശൂലം കൊടുത്തല്ല പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ വായിച്ചത് വായിക്കുന്നത് നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെന്റിങ് ഇൻ നേച്ചർ ദൈവത്തിന്റെ ആ ശിക്ഷണം ആ ഡിസിപ്ലിൻ ആ ആ വേദന പ്രിവെന്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന അടിയുടെ കാര്യമല്ല തെറ്റിൽ നാം അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ചില വേദനകൾ ചില പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ദൈവം കൊണ്ടുവെക്കും അത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ നമ്മൾ ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് ഏ ചിന്തിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ദൈവം അത് അനുവദിച്ചില്ലല്ലെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വിഷമം തോന്നും പക്ഷേ എന്തിനാ ദൈവം ആ തടസ്സം അവിടെ വെച്ചത് ദൈവം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപകടം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തടയിടുക അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് മറ്റൊരു വശമാണ് പ്രിവെൻഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇന്റർവെൻഷൻ ദൈവം പാപത്തിൽ നാം പാപജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് അതിന്റെ വൈഷമ്യം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കും സെക്കൻഡ് ഈസ് പ്രിവെൻഷൻ പാപത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തടയിടും മൂന്നാമത്തേത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠനമല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയും ഡിസിപ്ലിനും ഏ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ആ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരായി നമ്മെ തീർക്കണം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം കൂടുതൽ പുഷ്ടിയുള്ളതായി തീരുവാൻ നാം കൂടുതൽ മെച്ചുവറായി തീരുവാൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി തീരണം സോ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ഗോഡ് ഹാസ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ അലാവിങ് ചൈസനിങ് ഇൻ അ ലൈഫ് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയണം ഇതിന് വേദവസ്വത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് എടുക്കാമോ ജോബ് ഫോർട്ടി ടു ഇയോബ് വലിയ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാം അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇയോബ് ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ദൈവം ആ കഷ്ടതയുടെ കാരണമൊന്നും ഇയോബിനോട് പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ഇയോബിനോട് ചോദിച്ചു ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ദൈവമാണ് അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ഒരു തെറ്റും അവൻ വരുത്തിയില്ലെന്നും സകല ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ ദൈവം ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ യോഗിനോട് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ പി ഒ പറയുന്നത് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും ജോ ഫോർട്ടി ടു വൺ ടു സിക്സ് ഏ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കുക നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു യോബ് ആ ചൈസനിങ് ഡിസിപ്ലിനിങ് കൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം യോ പറയാണ് നിനക്ക് സകലവും കഴി നീ ഓൾ പവർഫുൾ ആ നീ ഓംനി പൊട്ടൻ്റ നിനക്കെല്ലാം അറിയാം നീ ഓംനീഷ്യന്റ യു ആർ എൻ ഓൾ വൈസ് ഗോ ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ താഴെ പറയാണ് എന്റെ താഴോട്ട് പറയാണ് അയ്യോ ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ കേട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി അഞ്ചാം വാക്യം നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് ഉണ്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് 
ഞാൻ ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയും ദൈവവുമായിട്ടൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ല ദൈവം സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് എല്ലാ കഴിവുമുള്ളവനാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തരുവാൻ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഷ്ടങ്ങളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ഗുണം കഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓരോ സുഗുരുന്നിലയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് കഷ്ടം വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായത് കഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം ഞങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷണം ഒന്ന് ഏ ഗോഡ്സ് ഇന്റർവെൻഷൻ ദൈവം അതിൽ ഇടപെടുന്നു പാപത്തിന്റെ ഭയങ്കരത്വം എന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നാം വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ രണ്ട് ഗോഡ്സ് പ്രിവെൻഷൻ മറ്റു പാപങ്ങൾ നാം വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തടയിടുന്നു മൂന്നാമത് ഗോഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുഭവ സ്വപ്ന തരികയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇനി പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഈ ശിക്ഷണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് കീഴിലുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അപകടങ്ങളുണ്ട് പെരിൽസ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഈ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള അപകടം അതിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യത്തിലുണ്ട് ഏ എബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ട് നീ നിരസിച്ച് മുഷിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്പൈസിങ് ഗോഡ്സ് ഇന്റർവെൻഷൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നീ നിന്ദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓ ഇതെന്തോ ദൈവമാ ദൈവ സ്നേഹമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ദൈവ ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെയാണോ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോ ദൈവത്തോടൊരു ഒരു പിണക്കം അല്ലെ നമുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് ദേഷ്യപ്പെടും ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഡിസ്പൈസിങ് ഗോഡ്സ് ആക്ഷൻ അതാണ് പെരിൽ ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ ശിക്ഷണ നടപടിയിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ അപകടം രണ്ടാമത്തെ അപകടം അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഷിഞ്ഞു പോകും യു വിൽ ഫെയിൻ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിൻറ്റിങ് എന്താ മുഷിഞ്ഞു പോകുക ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ടെൻറ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ഓ മതി വിശ്വാസ ജീവിതം ഒക്കെ മതി പ്രാർത്ഥന വേദവസ്തു വായനയൊക്കെ മതി ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതാ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടങ്ങളാ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി എന്തിനാ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് അപകടം അതിലുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുക സോ വി ടെൻ ടു ഡിസ്പൈസ് ഗോഡ്സ് ഡീലിങ്സ് സെക്കൻഡ്ലി വി ടെൻ ടു ഗിവ് അപ്പ് വി ടെൻ ടു ക്വിക് യുനോ ക്വിറ്റ് വി ടെൻ ടു ഫെയിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അതിന് നിന്ദിക്കരുത് രണ്ട് നാം ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെട്ട് ഇനി മതി എന്ന് പറയരുത് അതാണ് പെരിൽ ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ രണ്ടാമത് ദ പ്രൂവ്സ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ ശിക്ഷണത്തിൽ ചില തെളിവുകൾ ഉണ്ട് പ്രൂഫ് എന്നൊക്കെ രണ്ട് കാര്യം ശിക്ഷണത്തിൽ തെളിയുന്നു എന്ന് ഇതല്ല ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏത് മകനെയും ശിക്ഷിക്കുന്നു ആറാം വാക്യം കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം തെളിഞ്ഞു എന്താ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ദൈവം നല്ല സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അവിടെ തെളിയുന്നുണ്ട് അതെന്താ എന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ബാലശിക്ഷ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം അവന്റെ മക്കളല്ല അവരുടെയന്മാരത്രേ വി ആർ ഇല്ലജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് റിസീവ് ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് പ്രൂവ്സ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ it proves sonship അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ശിക്ഷണം തെളിയിക്കും ഒന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സ്നേഹം ഉള്ളവരോടെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ വെറുതെ വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കൊണ്ടേനെ നമ്മൾ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ടാമത് ശിക്ഷണം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാം അവൻ്റെ മക്കളാണെന്ന നമ്മൾ അയൽവക്കത്തെ
ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ശിക്ഷിച്ചപ്പോ അവരെ വണങ്ങി പോകുന്നുവല്ലോ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിന് ഏറ്റവും അധികമായി കീഴടങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതല്ലയോ ശിക്ഷണം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പന്മാർ ശിക്ഷിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാ അത് എടുത്തത് വളരെ ഭയത്തോടെ ഭക്തിയോടെയാണ് അത് എടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാക്കളുടെ ഉടയവനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഭയഭക്തിയോടെ അത് എടുക്കേണ്ടതല്ലയോ അപ്പൊ ഫിയർ ഭക്തിയോടുകൂടിയ ഭയം വണങ്ങുക അപ്പനെ വണങ്ങുന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുക അവന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളവരായി നാം തീരണം അതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്ക് നോക്കുക തൽക്കാലം അത് സന്തോഷകരമല്ല തൽക്കാലം പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നത്തെ ഏതിലോ അത് ഗുണകരമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്ടീവ് ഇപ്പോഴത്തെ ദൃഷ്ടികോണം ഇപ്പോഴത്തെ ദൃഷ്ടികോണത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ അയ്യോ ഈ കഷ്ടത ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്തോ ഒരു കഷ്ടമാ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്ടീവ് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഭാവിയിൽ എനിക്കിത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും എല്ലാ ബാലശിക്ഷ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി ഇരിക്കരുത് മുമ്പോട്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂസിനെ സഹിച്ചു തൽക്കാലം വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കർത്താവിന് പക്ഷേ അവരത് സഹിച്ചു എന്ത് വെച്ച് സഹിച്ചു മുമ്പോട്ട് നോക്കി സഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കഷ്ടങ്ങളും ശിക്ഷണവും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയാസം നോക്കി നിന്ദിക്കാനും ക്ഷീണിക്കാനും ഇടയാകരുത് മുമ്പോട്ട് നോക്കി ഇതെനിക്ക് ഗുണകരമായി തീരും ദൈവം തന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടാകുവാനും കൂടുതൽ ഭക്തിയുള്ളവനായി ഞാൻ ജീവിക്കാനുമാണ് ഇത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെരിൽസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ശിക്ഷണത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോകുക നിന്ദിക്കുക രണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോവുക രണ്ടാമത്തേത് പ്രൂവ്സ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ ശിക്ഷണത്തിൽ തെളിയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു നാം അവന്റെ മക്കളാണ് മൂന്നാമത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ശിക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം ശിക്ഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് ഭയഭക്തിയോട് പിതാക്കന്മാരെ വണങ്ങിയതുപോലെ ദൈവത്തെ വണങ്ങാനിടയാക്കണം രണ്ട് അവന്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യമാണ് ശിക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവമക്കൾ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നാം വിട്ടു പോകുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ ദൈവ വഴി വിട്ടു പോകാതിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇത് വരാം നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്നോർത്ത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മധികമായ നന്മ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ സഹായം